mwaka elfu mbili na kumi nilikuwa mkazi wa kibiti unajua tena waswahili husema ngombe akivunjika mguu malishoni urejea zizini baada ya michakato kwenda kombo huku na kule nikaamua kurudisha mpira kwa kipa nilikuwa pale kujishughulisha na ujasiria mali mdogo mdogo huku nikipanga mashambulizi mapya katika jihadi kuu ya uhemeaji wa riziki ya halali kama ijulikanavyo sisi wa Rufiji bwana bila ya ule mteko na maisha huwa hayanogi sana basi nikatafuta chaka la kuendesha kilimo cha mpunga japo wapepeta tu ndugu yangu mmoja akanikabidhi kama heka mbili hivi mahala paitwapo mkupuka kijiji kilichopo katikati baina ya miji miwili midogo kibiti na ikiriri hapo nikaanza kushiriki kilimo cha mpunga huku nikiendelea na zile biashara zangu za ubabaishaji pale mjini kibiti mpunga ulitika kiasi cha kunishawishi kuihamishia familia nzima shambani mpunga ulipoanza kuinama ili kuongeza nguvu kazi ya kupambana na ndege waliokuwa na uchu mkubwa wa kufanya uharibifu wa zao hilo pendwa kule chambani nikajenga banda fulani hivi aina ya ghorofa za asili kule Rufiji wenyewe tunaita madungu jioni moja baada ya salatu al magribi nyoka wa kijani aliibuka kutoka vichakani akajitoma kuelekea dunguni tulipotahamaki tayari alikuwa akipanda katika nguzo tulijaribu kumshambulia bila mafanikio aliteleza na kuzama katika pala dungu moja wapo ya mbinu maarufu za kumtoa nyoka mafichoni ni kuchoma pilipili moshi wake utakapoanza kumwasha ni lazima achomoke na kutafuta hifadhi nyingine nikashauri kutumika kwa mbinu hii lakini wezangu wakadai kuwa usiku ulishaingia na giza limeshatanda hivyo si salama tena kuendesha mchakato huo wakapendekeza kwamba tumweke kiporo ili asubuhi kesho yake ndipo tumshughulikie kwangu wazo hili lilikuwa sawa na kuyaweka maisha rehani nilihisi kuwa ni kama kulala na bomu lililokushangolewa pini likihesabu dakika tu ya kufanya mlipuko wa maangamizi nikalipinga kwa nguvu zote ingawa walinipa matumaini kwamba nyoka wa aina ile aghalabu huwa si mkorofi na bila shaka amevamia mle dunguni kwa ajili ya kuinda panya na mijusi tu kwa ajili ya mlo wake na kwamba hana madhara sana kwa binadamu isipokuwa akorofishwe mno baada ya kushindwa kuwashawishi niliwaambia kwamba iwapo hamtakubaliana na uja yangu basi mimi sitalala huko dunguni maana sitapata usingizi kamwe unajua mimi na mahala penye nyoka huwa hatuna usuhuba hata kidogo ni aheri nyamambuai utasikia mchakato wake hata mikito ya nyayo zake au kushumu harufu yake nyoka hana sauti wala mlio wala kelele hivi Nilimwa, niliwaaga kwamba mimi nitakwenda kulala mjini Kibiti. Kesho inshallah baada ya alfajiri tu nitarejea. Walinisihi kuwa huu ni usiku na kule ni shambani na vichakani. Hivyo ni vyema nikabaki pale tumtegemee Allah. Ah, wapi sikuwaelewa kabisa. Nilale chumba kimoja na nyoka, hapana. Nikawaaga na kuanza safari kuelekea barabarani kwa ajili ya kutafuta usafiri wa kwenda Kibiti. Nilipokuwa napiga hatua ya kwanza tu kijana wangu wa mwisho aliyekuwa wakati huo na miaka umri wa miaka minne hivi akaniuliza baba kwani wewe umwamini Mwenyezi Mungu? Swali hili liliamsha vicheko na mshangao na hata shangwe fulani kwamba nimebanwa. Na kwangu lilikuwa kama mshale wa moyo. Lakini nikamjibu kwa mkato tu ninamwamini isipokuwa nataka moyo wangu upate utulivu. Bila shaka nilikariri jibu la Hadrat Ibrahim alayhi salatu wasalam lililokuwa katika Qur'an tukufu bala walakin liyatuma inna qalbi naamini lakini nataka utulivu wa moyo lakini pamoja na kumnyamazi kukanyamazisha kale ka bwana mdogo kwa majibu mepesi tu njia nzima nilikuwa nikitafakari juu ya swali lile shauku ya kutafuta undani zaidi juu ya dhana hii ya kutawakali juu ya Allah ikaibuka nikaanza upya utafiti juu ya falsafa hii adhimu katika pita pita zangu vitabuni nikakutana na kauli moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Hadrat Anas ibn Malik radhiallahu anhu kwamba mtu mmoja alimwacha ngamia wake bila ya kumfunga kisha akamuuliza Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aaqiluha wa atawakkal au atuliquha wa atawakkal ewe Mtume wa Allah nimwache huyu ngamia halafu nitawakali 
au nimfunge ili nitawakali kala aqiluha wa tawakkal mfunge kisha utawakali hapa nikapata jibu moja ya kwamba utawakali juu ya Allah nako kuna kanuni zake iwapo kanuni za tawakkul hazitatimizwa huko kutakuwa si kutawakal bali ni kumjaribu Mola wako hali hiyo itakuwa sawa na ile hadithi ya shetani aliyemjaribu bwana Yesu akimtaka ajitupe kutoka mlimani na kwamba Allah atamwekea malaika wa kumdaka kutokana na tawakuli yake kwa hoja hii bwana Yesu hakuwa na kona kona nyingi kwenye majibu yake alimwambia kwa mkato tu imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako Shetani yule akaishiwa hoja na hila. Inasimuliwa kwamba Hadhrat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuna wakati aliwahi kuhama mahala palipokuwa na ugonjwa fulani wa maambukizi. Alipokuwa njiani kuelekea kwingineko, baadhi ya watu wakamuuliza, "Ewe Umar, unakimbia kudura ya Allah?" Akawajibu hapana, isipokuwa ninatoka kwenye kudura moja ya Allah, ninaelekea kwenye kudura nyingine ya Allah. Saluti kubwa kwako Ibn al-Khattab. Wale jamaa zangu walitaka nilale na nyoka dunguni ila hali kibiti kulikuwa na kunura nyingine ya Allah kumbe nilikuwa sahihi dhana ya kutawakali iliyoshikwa na wale wana familia wangu kule shambani si ngeni miongoni mwa watu imekanganya wengi lakini ikiwa ile ndiyo dhana halisi ya tawakul basi tungeona hata manabii wakilala mlango wazi na kuishi bila ulinzi wote maisha ni mwao hata mtume sallallahu alaihi wasallam Asingeshika khanjari yake vitani maana Allah alishamuahidi wallahu ya asimuka minan nas na Allah atakulinda na watu Mumba wetu ametangaza katika kitabu chake kitukufu kwamba wama min dabatin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa kullun fi kitabin mubin Hakuna kitambacho ardhini isipokuwa Allah atakiruzuku na anajua makao yake ya muda na makao yake ya kudumu na kio, vyote vimo katika kitabu dhahiri kwa nini basi tunajishughulisha na kilimo na uvuvi kazi na biashara na pia tunashindana katika ujenzi wa makazi na majengo ya aushi je tunapuuza kauli hii tukufu sio maana hata Allah mwenyewe ametuhimiza fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhili za Allah kutawakal kuna mtaka mtu kwanza atimize masharti muhimu ya ulinzi wa maisha yake kisha amwachie Allah jukumu la kuleta matokeo ndio maana haikubaliki katika Islam kwa mtu aliyethibitika kuwa na maradhi fulani abweteke bila kujikaga kwa kisingizio cha kutawakali juu ya Allah mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam alishatutanabahisha kwamba likulli dai dawaun kila ugonjwa unayo dawa hivyo njia bora ya kutawakali katika ugonjwa ni kujitibu kwa kula dawa. Hadhrat Ahmad alayhi salatu wasalam alipata kutuhusia kuwa hata tunapomeza dawa kwa ajili ya homa fulani tusitawakali juu ya dawa bali dawa iwe njia tu ya kutawakali juu ya Allah. Maana mtume wetu sallallahu alayhi wasalam alitufunza dua ya kunywa dawa akisema semeni bismillahi shafi'i kwa jina la Allah mponyaji. Hivyo kutochukua hadhari juu ya mambo mbalimbali mbali maishani sio kutawakal bali ni jambo lisilofaa ni lazima tuchukue hatua dhidi ya tukio lolote litishialo maisha yetu kwa maana ni haramu kujiingiza katika maangamizi tunaambiwa na Allah kupitia Qur'an tukufu ya kuwa wala tulqu bi aidikum ila tahluka wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamizi kulala pamoja na nyoka mwenye sumu kali chumbani sio njia sahihi ya kutawakal bali ni sawa na kufanya jaribio la kujiingiza katika maangamizi kwa mikono yako mwenyewe kutoka jukwaa la uhekimishaji ni mimi wako wa kawaida kungu sahibu